সম্মানিত ভিউয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফর বেডিং মর্নিং আ ভ্যালিডেশন ফর বেডিং মর্নিং রিটেন বাই জন ডান সো এর আগে আমরা এটি সামারি এবং ইংরেজি সামারি এবং অ্যানালাইসিস আলোচনা করছি আপনার চাইলে ইংরেজি সামারি এবং অ্যানালাইসিস দেখবেন বেশি করে কারণ দেখলে আপনাদের লিখতে সুবিধা হবে এবং বুঝতেও সুবিধা হবে ইংরেজির উপর দক্ষতাও অর্জন করতে পারবেন তো এটি আমরা সামারি আলোচনা করেছি তো আরেকটু সংক্ষেপে বলি এক মিনিট সেটি হচ্ছে কবি এখানে বাইরে যাচ্ছেন তো বাইরে যাওয়ার আগে তার ভালোবাসা বা তার স্ত্রীকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন যে সেই উপদেশগুলো এখানে আছে আর কি প্রথমেই বলছেন অ্যাস ভার্ট সুয়ার্স মেইন পাস মিল্ডি অ্যাওয়ে ধার্মিক লোকেরা চলে যায় যেভাবে অ্যান্ড উইস ফার টু দেয়ার সোলস টু গো ফিস ফিস করে বলে আত্মাগুলোকে চলে যেতে উইলস্ট সাম অফ দেয়ার স্যাড ফ্রেন্ডস ডু সেই যখন তাদের কিছু দুঃখ কাতর বন্ধু বলে দ্য ব্রেড গোস নাও এখুনি নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে ভালো মানুষ গুলো বা ধার্মিক মানুষ গুলো যেভাবে মারা যায় কেউ বুঝতে পারে না নিস্তব্ধ ভাবে তাদের আত্মা গুলো চলে যায় ঠিক এমন ভাবে কেউ যেন না জানতে পারে এমন ভাবে আমাকে বিদায় দাও অর্থাৎ তিনি ফ্রান্সে কিছুদিনের বন্যা নয় ঝড়ের মতো হয় ওই ধরনের কোন দীর্ঘশ্বাস কিংবা কান্নাকাটি করার কোন প্রয়োজন নেই খুবই ঠান্ডা ভাবে বা নিস্তব্ধ ভাবে অনুরক্ত ভাবে আমাকে বিদায় দাও টয়ার প্রফেন্টেশন অফ আওয়ার জয়েস বলছেন ইহা আমাদের আনন্দকে অপবিত্র করে ফেলবে তুমি যদি দুঃখ কান্না বা বিলপ করো আমার বিদয়ে তাহলে আমাদের যে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ ভালোবাসা এটিকে কি করবে পরিশুদ্ধতা হারাবে টেল দা লেট ইয়ার লাভ তারপরে বলছেন সাধারণ লোকদের আমাদের প্রেমের কথা বলো না ঠিক আছে কেন বলবে না কারণ বললে সচরাচর তারা তোমার এই ভালোবাসাকে নিয়ে ভূমিকম্প বয়ে আনে ক্ষতি এবং ভীতি ভূমিকম্প কি বয়ে নিয়ে আসে ক্ষতি এবং ভীতি মেন রেখেন হোয়াট ইট ইট অ্যান্ড মেন তবে বলছে মানুষ হিসাবে করে মানুষ হিসাবে করে ইহা কি করত যদি হতো কি হতো বাট ট্রিপিডিয়েশন অব দ্য স্পিরিস বলছেন কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রের কম্পন দাউ গ্রেটার ফার ইস ইনোসেন্ট অনেক দূরে হলেও নির্দোষ অর্থাৎ এখানে একটি কবি এখানে যে কথাগুলো বোঝাতে চাচ্ছেন যে মানুষ যে ভূমিকম্প আসে আসে কি নিয়ে আনে ক্ষতি এবং ভীতি নিয়ে আসে তাছাড়া গ্রহ নক্ষত্র গুলো যেভাবেই ঘুরুক না কেন তার নির্দিষ্ট একটা সীমা আছে সেই সীমায় ঘুরে আবার তারা ঠিক জায়গায় ফিরে আসে ঠিক এই কথা এখানে কবি বোঝাতে চাচ্ছেন আমি যেখানেই মুভ করি না কেন ঘুরি না কেন আমি ঠিকই আবার আমাদের আসল জায়গায় চলে আসব কবি এটাকে কম্পাসের সঙ্গে তুলনা করছেন ডুল সাবলানারি লাভার্স লাভ বলছে নির্বোধ পার্থিব প্রেমিকদের ভালোবাসা হু সোল ইজ সেন্স ক্যান নট অ্যাডমিট যাদের আত্মা হচ্ছে দেহ স্বীকার করতে পারে না অর্থাৎ ওই প্রেমিকরা নির্বোধ নির্বোধ যারা দেহকে ভালোবাসে যারা তাদের আত্মাকে ভালোবাসে না মনকে ভালোবাসে না বা স্বীকার করতেও চায় না অ্যাবসেন্স বিকজ ইট ডোথ রিমুভ অনুপস্থিতি কারণ যদি ইহা চলে যায় 
those things which eliminated it. তবে চলে যায় সব জিনিস যেগুলি ইহা গঠন করেছিল অর্থাৎ বলছেন আমার অনুপস্থিতি যদি ভালোবাসা গুলো চলে যায় আত্মার ভালোবাসা তাহলে এই ভালোবাসা আদৌ কোনো ভালোবাসা ছিল না আর এই কারণে সব আগে যে ভালোবাসা গুলো ছিল সে ভালোবাসা সবই বিদায় হয়ে যায় এজন্য অনুপস্থিত থাকলে কিছুদিন প্রেমিক প্রেমিক আলাদা থাকলে কিছুদিন এখানে যদি যে ভালোবাসাটা থাকবে ওই ভালোবাসাই অরিজিনাল ভালোবাসা আর যেটি ছুটে যাবে কিছুদিন অ্যাবসেন্সের কারণে সেটা আদৌ ভালোবাসা নয় কবি এটি এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন এটা হচ্ছে শারীরিক ভালোবাসা আর আত্মার ভালোবাসা সৃষ্টই থাকে But we buy a love so much refined. কিন্তু আমাদের প্রেমে এত বেশি পরিশুদ্ধ that our selves know not what it is. যে আমরা জানি না না ইয়া কি আমরা জানি না আসলে এটা কি আমাদের ভালোবাসা এত পবিত্র Interagute of the mind. মনের অভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা Assute of the mind. Careless eyes, lips and hands to miss. বলছে অমনোযোগী থাকে চোখ ঠোঁট আর হাতের স্পর্শ হারালেও বলছেন আমাদের ভালোবাসা এত 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 মানে এত পরিশুদ্ধ আমাদের ভালোবাসার মধ্যে এত নিশ্চয়তা আছে এত 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 মানে বিশ্বাস আছে যে আমরা যদি দূরেও থাকি তবু আমাদের যে আত্মার যে ভালোবাসা সেটি ফোরাবে না হয়তো বা আমরা চোখে দেখতে পাবো না আমাদের হাতে স্পর্শ করতে পারবো না স্পর্শ হারাবে তবু আমাদের ভালোবাসা হারাবে না কেন ভালোবাসা হচ্ছে আত্মার মনের আবার টুল সোলস দেয়ার ফর উইস আর ওয়ান বলছেন যেহেতু আমাদের দুটি হৃদয় এক যেহেতু আমাদের দুইটা হৃদয় এক দুইটা আত্মা একই সুতে গাথায় একই সুতে বাধা দাও আই মাস্ট গো ইন ডু নট ইয়েট যদিও আমি যাই ইহা কোনো ফাটল সৃষ্টি করবে না বরং বৃদ্ধি ছাড়া লাইক গোল টু এডি থিনেস বিট বলছে যেমন স্বর্ণকে পিটিয়ে বাতাসি পাতলা করা হয় ওখানে এখানে কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের আমাদের যে দুটি হৃদয় এটি হচ্ছে এক হৃদয়ের গাথা আমাদের দুটি আত্মা দুটি মন এক হৃদয়ের গাথা বা একই সূত্রের গাথা যদিও আমি বাইরে চলে যাই আমাদের ভালোবাসা ফাটল সৃষ্টি হবে না বরং কি হবে এই ভালোবাসাটি আরো এক্সপেনশন অর্থাৎ এক্সপেনজন বলে অনেকে ভালোবাসাটি আরো বৃদ্ধি পাবে কেমন যেমন স্বর্ণকে পিটিয়ে বাতাসি পাতলা করা হয় আমি এই কম্পেয়ার সম্পর্কে আমার সামান্যতে আলোচনা করছি আপনার চাইলে ওখানে যে সুন্দর করে বুঝতে পারবেন অবশ্যই দেখলে বলছেন যে যেমন মজবুত কম্প্যাস দুটি বাহ বিশিষ্ট অন্যটি যদিও করে অর্থাৎ বলছে যে এটি জন্য কম্প্যাসের দুটি বাহ বিশিষ্ট কম্প্যাসের একটি যদি নড়াচড়া করে কিন্তু অন্যটি নড়াচড়া করে না যদিও অন্যটি একই स्त्री था केंद्रेम जो अन्न टी भ्रमण कर दूरे एक स्त्री केंद्र कर উদ্বিগ্ন অন্যটির প্রতি বলছেন এবং থাকে খারাপ অন্যটি না ফেরা পর্যন্ত 
অর্থাৎ অন্যটি না প্রা পর্যন্ত একটি মাঝে মাঝে হিলে যায় তখন কি হয় ওনার তুলনা করছেন যখন হিলে যায় তখন হচ্ছে ভালোবাসাটি উদ্বিগ্ন হয় বাট জায়গায় ফিরে আসে বলছেন যে বলছেন তুমি আমার প্রতি এমনই থাকবে অবশ্যই বলছেন পছন্দ করো অন্য বাহুকে একটি হেলে থাকবে অন্য যে বাহু ক্যাম্পাসের কম্পাসের সেটা একটু হেলে থাকবে এটিকে তুমি ভালোভাবে নাও বা পছন্দ করো আমাকে শেষ করতে দিবে যেখানে আমি যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম অর্থাৎ তুমি যে দৃঢ় থাকো তাহলে আমি আমার যে কম্পাস এর ঘোর সেটাকে ঘুরে ঠিক আগের জায়গায় ফিরে আসবে সঠিক ভাবে যদি তুমি সঠিক এবং শক্ত থাকো আর যদি তুমি ওই বাহুটি হেলে পড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আমারও ফেরা ঘোরা সহজ হবে না সঠিক হবে না বিকে চলে যাবে তো এই ছিল আভেন্ডেশন ফর বেটিং মর্নিং এয়ারস লাইন বাই লাইন আলোচনা করার চেষ্টা করলাম হয়তো ভালোভাবে বুঝাইতে পারি না আমি অত সুন্দর বুঝাইতেও পারি না তাহলে কিছুটা হয়তো বেনিফিট পেয়েছেন তো আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো